，当女生宿舍有人生病。<笑>小彤，你牛逼啦！你是不是感冒了？天啊，怎么那么烫啊？来，快拿温度计量一下。小彤，小彤，你自己塞一下啊。我去打湿个毛巾，敷罐。你看着点，小彤啊。我看一下。三十九度，小彤，你怎么发烧不给我们搞一下呢？三十九度啊？怎么烧得这么高啊？快点，别坐着了，把人扶起来，咱们去医院挂急诊。哎，对对对，快去医院吧。太晚了，明天去。哎呀，等明天，脑子都烧坏了，快点！也关不灯再走。哎呦，可算是回来了。小彤啊，把药都给你放这里了啊，用量都在这个纸上了，你记得按用量吃啊。谢谢你们陪我挂了一夜的水。嗨，这有啥？哎，富贵，你还去上课啊？嗯、哦，对，专业课得上。我给你们点了牛排，富贵，你回来记得拿一下。嗯，好。小彤，就是喜欢你这种客气的朋友。呀，小彤，这都没热水了，你怎么洗漱啊？呃、那我下来。张静，你都忙一晚上了，要不还是我去吧。小鹏给我，我在这刷。哎呀，你发完烧肯定没力气，你刷完出这里就可以了，我帮你倒掉。谢谢你啊。哎，富贵，你拿外卖回来了。嗯，对，给。谢谢。啊，怎么就两份啊？你是拿漏了啦？不然呢？我给富贵和张静点的，你以为有几份？萱萱，你可以去帮我拿下我的外卖吗？你不是好了吗？你自己去拿呗。哎呀，那算了吧，是给你点的牛排，那就给张静加餐吧。啊，我觉得你的身体还没好透吧，我帮你去拿吧。当女生宿舍有人借钱，萱萱，你五百块钱什么时候还给我？什么五百块钱呀、啊？你从我这借了，这都一个月了，你还不还？不就是一点小钱嘛，你又不差钱，急什么呀？合着你拿我的钱买东西，你还有理了？哎呀，这些都是必需品，而且我是不小心忘记的，我下次还给你就是了。每次都说下次，你什么时候还我钱？这个什么时候还给你？哎。哎，富贵，你这早出晚归的，是还在做兼职吗？嗯，我还在攒报名费，还好报名下周五才截止。哎，要不你先把钱借给我，我下周五之前肯定还给你。啊，嗯，要不你去找小彤或者呱呱借吧。要不是我奶奶生病了，急需用钱，我至于找你借吗？啊、嗯、啊，你、啊、别急了。可以的，嗯，你奶奶身体重要，我转给你。谢谢富贵，钱还给你了，东西赶紧还给我。萱萱，那个，你你找我借吧。哎喂，啊，师傅，我马上来啊。小龙给你买的，吃吧。啊，不用啦，我吃完就去餐厅兼职啦。去啥去啊？一天到晚早出晚归的，也没叫你挣着个啥呀、嗯。谢谢你啊，嗯，萱萱把钱还给我，我就把外卖钱还给你啊。什么？萱萱借了你的钱，什么时候啊？哦，上周他说他奶奶生病了，需要用钱。合着还我的钱是从你这借的，拆了东墙补西墙，他居然敢骗富贵的钱！电话都打到我这了，说你借钱不还，你丢死人了！妈，我错了，我错了，我马上就还钱。当女生宿舍忘带钥匙，哎呀，这大半夜的谁呀、啊？小徐轩和小彤还没回来，开门呀！开个门怎么那么慢呀？冷死了！我都感冒了，怎么办
。啊、哦，不好意思哦。你这个月都第几次没带钥匙了？你们都在宿舍，我为什么要带钥匙啊？而且开门不就是顺手的事情吗？再说是富贵开的，你怎么那么多事儿啊？富贵，下次别给他开门了，给他灌。哎呦，哎呦，哎，富贵，你带钥匙没啊？我钥匙前两天在前他还没还给我。好。啊，我的好像也这给轩轩了，不过他后面在宿舍。轩轩，轩轩，轩轩，轩轩，我打个电话给他。我靠，他在宿舍呢！轩轩，轩轩，什么人啊？什么意思啊？他故意不开门的是吧？萱萱，让你们之前说再也不开，就不理你，不开门的下去。要不然我现在楼去找阿姨要个钥匙吧。算了，今天电梯本来就坏了，你这体力再跑一次十五楼够呛。我去吧。阿姨，接下来幺五零三的钥匙。幺五零三。被你们送完电，轩轩借走好久了，一个礼拜了，赶紧让他还回来。我靠，又是他！轩轩，你有毛病吧？你为啥故意不给我们开门？我一直在睡觉啊，你们敲门了吗？我门都敲烂了，要不是小童回来，不知道要等多久呢。我真的在睡觉，我要是听到了，我怎么会不给你们开门呢？你算了，来日方长，狗没记性，你能一样跟他没记性吗？天都黑了，轩轩还不回来？开门呀，富贵你们都不开门是吧？还好我今天带了钥匙。你们堵门干嘛？你们凭什么堵门？开门！女生宿舍的上下铺矛盾。啊！你在说什么？不过啊，我吵醒你了。啊，没有没有，我我是被轩轩的声音吵醒的。人家可和你不一样。哎呀，睡了睡了，烦死了。轩轩，哎呀，怎么翻个身都不让人翻了？小桃你也太霸道了。我看你那是身上长跳蚤了吗？怎么以前也没跟你这么说啊？对我呀，你这样，小童，我看看比较沉，明天我给你换一下床铺吧。你坐凳子要床鞋呗？哎呀，我的裙子又不脏。再说了，下铺的床让人坐坐也没什么的吧。轩轩，哎呀，还有两个马上就好了。谢谢你啊。不过二帮地下零食。哦，对啊，那个充电线帮我拿一下。还有啊，这个垃圾帮我丢一下呗。轩轩，你咋又在床上搞那么多垃圾，还让富贵帮你扔？但是垃圾桶在下面，我有什么办法呀？哎，富贵，你把空调开一下呗，冷。你把那个窗户也关一下，那这门给我留个缝，我一会儿有朋友要过来。哎，富贵，床上垃圾在流汤啊！不是轩轩，你怎么泡面也往里头扔啊？富贵，你帮我扔一下吧。我看你是被老鼠板粘床上了。嗯富贵，你赶紧跟小童换回来吧，这样换人小童他敢这么欺负你吗？我哪有欺负富贵了？生活本来就不方便，下次体谅一下小童嘛。那你跟富贵换一下呀，人家富贵都没有说什么，床就不离太近一你，富贵，你自己也不管你。活该。当女生宿舍要拿快递，帮我拿嘛。好啦好啦，帮你们拿快递的时候顺手的事情啊。喂，我都到宿舍了，你才到，你让我怎么拿呀？哎，富贵，你要出门啊？帮我去拿个拿个快递呗，都顺路的吧？啊，我我哎，我这有校园代拿的微信，我推给你呗，你别老是麻烦富贵了。你们好久不来欺负我，帮你们拿就顺手，帮我拿就是麻烦。校园代拿敷衍我，你怎么那么收标啊？好啦，我帮你拿嘞，富贵。谁也帮不了你
。我的快递什么时候到的？我找半个小时了，还没找到啊！啊，那你再仔细找找呗，肯定在那儿。时间太久，我都不记得了。啊，对了，四十三号的地下室还有教育超市门口和送外卖的外售，给我快递，你记得帮我拿一下哦。爱你，宝贝。还回来，我都等急了。哎，你是不是少拿了呀？啊，不会的，我都是按照你的五个齐全码一个个拿的。这里显示已经签收了，那个可是我朋友给我买的冰墩墩，你不会弄丢了吧？不会的，我拿的时候都很好看。我不行，我再沿途帮你回去找一下。找什么呀？我的冰墩墩被别人捡走了，你说吧，怎么办？你又拿了快递，你得负责任。小童，小童，你快回来救救富贵吧！轩轩又作妖了，头痛。反正都是你弄丢的，你就赔说不过去吧。赔什么赔？这不就是你的快递吗？小童，你神了，哪儿找到的呀？刚到楼下就有快递员说，有个叫轩轩的让放快递柜一个多月了都没来拿，我顺路就给拿上来了。真早，原来是这样啊！某人诬陷人哦。哎呀，我这不是记错了吗？再说了，你们都让富贵拿快递，凭什么就是我呀？我们，我们让富贵拿都是一两个小件好吗？而且没让他白拿，我包了富贵一周的早餐，小童包了他一个月晚餐呢。哦，原来是怪我没。给富贵好处了，没想到我们都是舍友，你还计较这些？富贵帮你是情分，不帮你是本分。说好听点是舍友，说的不好听了，那就是住四年的陌生人。你又想人伺候，又想白嫖的，你怎么想的那么美啊？就是，你又不是搬出去住啊。